Hej, tu Wals Up Galery. Już niedługo zaczyna się nowy szturm na rezerwuar Szczyt, bo taki kryptonim ma nowy RR. Mogą do niego przystąpić sojusze w państwach, które mają co najmniej 38 tygodni? To jest niecałe 9 miesięcy. Rozgrywki nowego szturmu na rezerwuar przybrały ramy sezonów. Na koniec każdego sezonu zostaną przyznane nagrody w zależności od klasyfikacji końcowej i liczby zwycięstw uzyskanych przez Twój sojusz. Na rozpoczęciu sezonu, który dla mojego sojuszu z Państwa 106 rozpoczyna się w tym tygodniu, każdy sojusz został sklasyfikowany w randze brązowej i wydaje mi się, że wszystkie sojusze ze wszystkich państw biorących udział w tym wydarzeniu są klasyfikowani właśnie w randze brązowej, która jest rangą początkową. Tutaj nastąpiła zmiana, ponieważ gra zaktualizowała wszystkie sojusze i każdy otrzymał swoją indywidualną rangę. My zaczynamy w randze platynowej. Rang klasyfikacyjnych jest 5, tak jak wspomniałem brązowa, następnie srebrna i złota, zgodnie z klasyfikacją medali olimpijskich. Później mamy rangę platynową i zarezerwowaną dla najlepszych z najlepszych rangę diamentową. Jak zdobyć wyższą rangę? Punkty rankingowe zdobywa sojusz, a nie gracz indywidualnie. Wygrana w walce o rezerwuar da Twojemu sojuszowi punkty rankingowe. Liczba zdobytych punktów zależy od siły przeciwnego sojuszu. Im silniejszy przeciwnik na papierze, tym więcej punktów Twój sojusz może zdobyć, wygrywając z nim. Na szczęście albo nieszczęście przegrana nie powoduje utraty punktów. To trochę dziwne, ponieważ wskazuje na to, że kiedyś każdy sojusz, który gra w rajdzie na rezerwuar, prędzej czy później znajdzie się w lidze diamentowej. Największą i być może najbardziej kontrowersyjną zmianą jest data. Rajd na rezerwuar Szczyt odbywa się zawsze w niedzielę, co oznacza nie mniej, nie więcej, że grając w sobotę State vs. State lub Capital Clash musisz szybko doprowadzić się i swoich żołnierzy do porządku, by móc być w pełni sił na niedzielne starcie w kanionie. Lider sojuszu typuje 3 spośród 4 zarezerwowanych przez grę godzin na to wydarzenie. Podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów Rezerwuaru czy chociażby walki od bunkry, zaznaczone godziny mają charakter wyłącznie hipotetyczny. To gra tak czy inaczej wskaże, o których godzinach będziemy walczyć. Raz może to być godzina zaznaczona jako nasz numer 1, innym razem może to być godzina zaznaczona jako nasz numer 3. Czy jest o co się bić? Czy warto przystąpić do tego wydarzenia? Za udział w Lidze Brązowej otrzymasz 5 złotych puzli bohaterów. Zwycięzca batalii otrzyma dodatkowe 2 złote puzzle oraz 6 godzin przyspieszeń ogólnych. To co prawda niewiele, ale są to nagrody przyznawane za pierwsze zwycięstwa. Wraz z ilością zwycięstw nagrody się zwielokrotniają. Także w brązowej lidze za dziesiąte zwycięstwo otrzymasz aż 16 złotych puzli bohaterów i 15 godzin przyspieszeń ogólnych. Oczywiście w wyższych ligach nagrody są o wiele bardziej atrakcyjne. Na przykład za dziesiąte zwycięstwo w lidze srebrnej otrzymasz 30 zł puzli i 30 godzin przyspieszeń ogólnych. Za dziesiąte zwycięstwo w lidze złotej aż 40 zł puzli i 48 godzin przyspieszeń, a w platynowej lidze będzie to odpowiednio 60 fragmentów i 60 godzin. W diamentowej zaś aż 120 zł fragmentów i aż 90 godzin przyspieszeń. Ale najpierw trzeba tam dojść. Oprócz tych wszystkich wymienionych nagród obowiązują również standardowe nagrody sojuszu i nagrody solo otrzymywane tak samo jak po każdym rajdzie na rezerwuar dotychczas. Zasady rejestracji sojuszu i graczy do walki o wodę. Zarejestrować sojusz może lider lub któryś z członków z rangą R4. Rejestracja obejmuje tylko top 20 sojuszów z każdego państwa, dlatego rośnijcie w siłę. Gracze, którzy dołączą do sojuszu po fazie rejestracji, nie mogą dołączyć do walki, ani nie otrzymają żadnych nagród. Po okresie rejestracji nie można wycofać bądź dodać uczestnika. Za chwilę kilka słów o budynkach w wydarzeniu Szturm na Rezerwuar, ale najpierw chciałbym poprosić Cię o lajka i podanie dalej tego wideo. Niech zasięgi rosną. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem. Wtedy nie przeoczysz żadnego filmu. Wróćmy do walki w kanionie i zacznijmy od najważniejszego. Rezerwuar centralny daje najwięcej wody ze wszystkich budynków dostępnych na mapie. Jak nazwa wskazuje, umiejscowiony jest na środku mapy. Dwa duże ośrodki uzdatniania wody 
położone w południowo-zachodniej i północno-wschodniej części kanionu, to drugie najważniejsze budynki do przejęcia. Cztery małe zakłady uzdatniania wody, położone w czterech narożnikach mapy, są w bliskiej relacji z dwoma dużymi ośrodkami uzdatniania wody oraz w pobliżu lotniska i elektrowni słonecznej. Elektrownia słoneczna skraca czas potrzebny do okupacji budynku. Jedno z najważniejszych miejsc na mapie, o które bardzo często toczą się walki wcale nie mniejsze niż te o centralny rezerwuar. Fabryka uzbrojenia. Kontrolując ją, prócz wody, otrzymasz również premię zwiększającą o 15% atak Twoich żołnierzy oraz drugą premię, zmniejszającą obrażenia otrzymywane przez Twoje wojska, również o 15%. Obiekt przemiany. Jeden z ciekawszych budynków, kontrolując go masz możliwość wysłać na budynek okupowany przez rywala falę zakażonych, która nie tylko zrani stacjonujących tam żołnierzy, ale również zmniejszy obrażenia i obronę przeciwnika stacjonującego w budynku, na który wysłaliśmy falę zarażonych. Ciekawostką jest, że osłabienia rywala się kumulują. Jeśli wyślesz jedną falą, zmniejszysz statystyki rywala o 10%. Kolejna fala zmniejszy o kolejne 10, więc w sumie 20%. Każda kolejna fala dodaje 10%, aż uzyska aż 50% osłabienia ataku i obrony wojska w budynku. Opuszczone lotnisko jest najrzadziej atakowanym miejscem. Prócz małej ilości wody jedyną korzyścią z kontrolowania tego budynku jest skrócony o 50% czas, w którym odnowi się darmowe zaawansowane przeniesienie. A teraz kilka podstawowych faktów dotyczących rajdu na wodny kanion. Żadni żołnierze nie giną podczas szturmu na rezerwuar. Żołnierze mogą zostać tylko i wyłącznie ranni i trafić do tymczasowego szpitala o pojemności 99,9 miliona. Można śmiało powiedzieć, że nikt w grze nie może się pochwalić taką ilością wojska, więc jesteś całkowicie bezpieczny. Leczenie wojska w czasie walki o rezerwuar nie zużywa surowców. Wszyscy ranni żołnierze zostają automatycznie i za darmo uleczeni po zakończeniu walki. W bitwie o rezerwuar mierzą się dwa sojusze. W skład drużyny wchodzi 30 graczy plus 10 rezerwowych. W przypadku, kiedy stawi się niepełna liczba podstawowych graczy, rezerwiści mogą dołączyć po upływie dwóch minut. Za pierwszą okupacją budynku, czyli w momencie, kiedy budynek pierwszy raz zyska kolor niebieski lub czerwony, w zależności, który kolor gra przyporządkuje Twojemu sojuszowi, otrzymuje się sporo oczyszczonej wody. Okupacja budynku daje punkty solo i punkty dla sojuszu. Wygrywa sojusz, który zdobędzie więcej punktów pod koniec walki. Niekoniecznie musi być to ten, który holuje dłużej środkowy zbiornik wodny. Podczas walki o wodę wszystkie korzyści z badań, technologii sojuszu, talentów Twojego naczelnika, poziomu VIP, przedmiotów wzmacniających z plecaka oraz skórek są aktywne i mają duże znaczenie, czasami mogąc przechylić szalę zwycięstwa na Twoją stronę. No i to by było na tyle z informacji dotyczących nowego rajdu na rezerwuar, które chciałem Ci przekazać. Liczę na to, że spotkamy się w kanionie. Tymczasem Upgalery wyszło z nową kampanią, w której możesz w każdej chwili wziąć i skorzystać z 20% kuponów na zakup pakietów w State of Survival. Event trwa od 5 do 12 sierpnia, a kupony obniżają ceny najtańszego pakietu o 4 zł, następny pakiet obniżą o 8, kolejny o 19, później o 40 i najdroższy pakiet w State of Survival obniżą aż o 80 zł. To nie mała gratka dla wszystkich małych, średnich i dużych spenderów. Link do kuponu znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Tak samo jak link do pierwszego kuponu powitalnego, dającego Ci całkowicie za darmo 10 zł do wydania w grze. A dodatkowo ten kupon na dyszkę zapisuje Cię na 10% stały cashback od wszystkich Twoich zakupów w State of Survival. Jeśli miałbyś jakieś pytania co do gry lub kampanii Upgalery w State of Survival, wal jak w dym. Do usłyszenia.